ruling party and the opposition. But how can there be any dialogue when most of the opposition political leaders are in prison? And I'm wondering who received letter from the opposition as uh, as government is cracked down, government cracked down opposition in going on and government workers, you know, been killed at least five. So what is your comment? How can be a dialogue with, in this scenario? So again, I welcome the attempts by various uh, reporters to draw me into internal Bangladeshi political matters. And I'm going to continue. <laughs> আরেকটা জিনিস হলো যে বিএনপির যে স্যাক্রিফাইস মানে প্রধান বিরোধী দল হয় এটা আনবিলিভেবল এটা অভাবনীয় মানুষ যে বহু চেষ্টা করছে তারা এই দলটাকে ভাঙা ভাঙার জন্য এবং এই মানুষগুলোকে তার কম্বোডিয়ান স্টাইলে মানে আমার বিরোধী দল থাকবে পত্রিকা থাকবে সবই থাকবে কিন্তু আমার কথা বলবে এরকম একটা স্টাইল তো তারা এরকম কিছু নেতাদেরকে তারা এই যে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ পুলিশ যে কাণ্ডগুলি করছে আমি তাদেরকে সতর্ক করছি আবারও যে এই জিনিসটা কিন্তু তার ভয়াবহ ভাবে भारत तो जड़िए गत दिन जा दिखे जाटलि चिंता कर opposition. But how can there be any dialogue when most of the opposition political leaders are in prison? And I'm wondering who received letter from the opposition as uh, as government is cracked down, government cracked down opposition in going on and government workers, you know, been killed at least five. So what is your comment? How can be a dialogue with, in this scenario? So again, I welcome the attempts by various uh, reporters to draw me into internal Bangladeshi political matters, and I'm going to continue to refrain from, from doing so. Uh, the United States does not take a side in Bangladeshi elections. We do not support one political party over the other. We support free and fair elections, period. Go, go, no, I'm going to do so. Go ahead, and then we'll wrap it up. Is it true? Thank you. Yeah, I think I just answered it, or declined to answer. Thank you, Matt. Can you keep, please give us a sense, if anything, discussed uh, in New Delhi 2 plus 2 meeting on particularly Bangladesh upcoming election at Indian press and Bangladeshi press uh, described that they have a good meeting on Bangladesh upcoming election. And we saw the Indian uh, statement as well as the Chinese st statement charming as internal affairs. So can you please give us this? I, I'm just not going to talk to I the, I, 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 hold on. Um, as I said, this would be the last, I'm not going to talk to the specifics of the meeting other than what we put out in our readout and the secretary said in his statement while we were in India. Thanks everyone. <laughs> তো আরেকটা জিনিস হলো যে বিএনপির যে স্যাক্রিফাইস মানে প্রধান বিরোধী দল হয় এটা আনবিলিভেবল এটা অভাবনীয় মানুষ যে বহু চেষ্টা করছে তারা এই দলটাকে ভেঙা ভাঙার জন্য এবং এই মানুষগুলোকে তার কম্বোডিয়ান স্টাইলে মানে আমার বিরোধী দল থাকবে পত্রিকা থাকবে সবই থাকবে কিন্তু আমার কথা বলবে এইরকম একটা স্টাইল তো তারা এরকম কিছু নেতাদেরকে তারা এই যে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ পুলিশ যে কাণ্ডগুলি করছে আমি তাদেরকে সতর্ক করছি আবারও যে এই জিনিসটা কিন্তু তার ভয়াবহ ভাবে তারা খেলাধুলা করার চেষ্টা করছে এবং ভয়াবহ ভাবে দেশকে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে দেশকে শুধু তাকে নয় ওই ব্যক্তি নয় ওই হারুন বা ও পুলিশ অফিসার নয় তারা পুরো দেশকে তার একটা বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে তারা তো নিজেরা এটার জন্য ভোগবে কিন্তু পুরো জাতিকে এটাকে মাসুল দিতে হবে এই দেশটা তো রে ভাই আমার আপনার সকলের এটা তো আওয়ামী লীগের না মানে শুধু আওয়ামী লীগের না দেশটা বিএনপির না এটা দেশটা সাধারণ মানুষের এবং এই প্রবলেমটা শুধু বিএনপির প্রবলেম না আমরা একাধিকভাবে আলোচনা করেছি এটা সমগ্র দেশের প্রবলেম তো একজন মানুষকে ক্ষমতায় রাখবার জন্য আপনি শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখবার জন্য এত এত স্যাক্রিফাইস কেন মানে এত দেশকে কেন বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দিতে হবে কেন নিজেকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিতে হবে কোনো তো রিজন নাই 
যদি মানুষ চাইতো একটা কথা যে হ্যাঁ মানুষ তাকে ভোট দিয়েছে এখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আসনে শেখ হাসিনা থাকা আর সেনাবাহিনীর প্রধান থাকা অথবা এস এস এফ এর ডিজি থাকা অথবা ডিজিএফ এর ডিজি থাকা কোনো পার্থক্য নাই কিন্তু মানে একই জিনিস কিন্তু বিষয়টা হলো যেহেতু মানে এটা এইভাবে হয় না এগুলা এখন আপনি আসেন যে মানুষের যে স্যাক্রিফাইস মানুষ যে ভূমিকাটি রাখছে রাখছে যে মানুষের যে জাগরণ সেটি কিন্তু অভাবনীয় এবং তৃণমূলে কিন্তু এখানে একটা বিষয় আছে এই যে নেতারা যারা গ্রেফতার হচ্ছেন তারা কিন্তু বিভিন্ন বাড়িতে থাকছেন তো এই বাড়িতে না থাকলে আপনি ওই বাড়িতে থাকছেন এটা তো গোয়েন্দাদের নজর এড়ানোর কোনো সুযোগ নাই আপনি মানে এবং খুব তারা ওই বাড়িতে দেখা যাচ্ছে যে অমুক বাড়ির থেকে অমুক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য গ্রেফতার হচ্ছেন বা অমুক ভাইস চেয়ারম্যান গ্রেফতার হচ্ছেন তা আপনাদেরকে তো গ্রেফতার করছে এবং করবে কিন্তু আপনারা এই গ্রেফতারটা আপনারা পাবলিকলি হন আপনারা প্রেস কনফারেন্সে গিয়ে হন আপনারা পার্টি অফিসে ঠিক আছে আপনারা অন্য কোনো জায়গায় করেন আপনারা আপনাদের কর্মসূচিগুলো আপনাদেরকে তো সবকিছু বন্ধ করে দিয়ে আপনি বসে থাকলেন আমি নেতাদের কথা বলছি আমি অবশ্যই স্যাক্রিফাইস কে ভ্যালু করি যারা স্যাক্রিফাইস করছেন জীবন সব বিসর্জন দিয়েছেন জান মাল সবকিছু কিন্তু তাদের কথা আমি যাদেরকে বলছি এই যে যারা নমিনেশনের জন্য ঘুর ঘুর করেন যারা একদম মানে গুলশান অফিস মানে আপনার মানে পাড়া প্রতিবেশী কেউ বসতে পারে না মিছিলের পর মিছিল কোথায় এই সংসদ সদস্যরা কোথায় আপনারা যার যার এলাকায় গিয়ে সংগঠিত হন আপনারা সকলে থানায় যান গিয়ে বলেন হ্যাঁ আমাকে তো করছো আমাকে নাও ধরো আপনি কয়জন আপনি পঞ্চাশ জন গেলে তো আপনাকে একদম আলু ভর্তা বানাবে গুলি করবে আপনি যান না পাঁচ হাজার লোক নিয়ে বলেন যে তোমরা আমাদেরকে খুঁজতেছ কারণ মিলিয়ন মানুষ দুই কোটি মানুষ নাকি পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তো আপনারা গিয়ে বলেন যে আমরা আমাদেরকে ধরো এই থানায় থানায় গিয়ে তোমরা তো আমাদেরকে খুঁজতেছ যদিও শেখ হাসিনার যে মানে যে মানে ভিনডিকটিভ মানে আচরণ এখানে এগুলো কোনো মানে কোনো মূল্য নাই কিন্তু তারপরও আপনার কর্মীকে আপনি সলিডারিটি প্রকাশ করলেন যে কর্মীটা জীবন দিচ্ছে যে কর্মীটা মাছের ক্ষেতের মধ্যে ঘুমাচ্ছে তার প্রতি তো আপনি সংহতি প্রকাশ করলেন আপনারও স্যাক্রিফাইস হলো এই স্যাক্রিফাইস সকলের সমান্তরালে হলো তো এই জিনিসগুলো আমি যারা পলিটিক্যাল পার্টি যারা নেতৃত্ব দেন যারা মন্ত্রী এমপি হতে চান আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে তারা এই এই রিস্কটুকু তো নিতে হবে ভাই আপনি সাহসী অমুক খালি সমালোচনা করব যে এইটা ও সাহস দেখাইলো না এখন তো সব সাহস দেখাইলো মানে সব ধরনের হলো আপনাদের বিএনপির যে এখনকার যে লিডারশিপ আমি বলবো খুবই মুন্সিয়ানার পরিচয় দিচ্ছেন বিএনপির যে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আমি দেখি মুসিবে ওনার যে ঘোষণা চাই যে তারেক রহমান সাহেবের যে নেতৃত্ব নি নেতৃত্ব জি একজন চলে যাচ্ছে সেই জায়গায় আপনি দাঁড়িয়ে আছেন সেই হিসেবে অসাধারণ মানে এটাই এটাই ডেমোক্রেটিক মানে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের এটাই একটু আপনি অনেক সমালোচনা করতে পারবেন কিন্তু এটাই আপনাকে মূল জায়গাটাকে আসতে হবে অ্যাড্রেস করতে হবে এই এটাই কিন্তু ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের একটা নিয়ামক এই যে নির্দেশনাগুলো আপনার নেতৃত্ব ছড়িয়ে দেয়া ঠিক আছে তুমি লিডার হয়ে যাও তুমি আমার জায়গাটি নিয়ে যাও যদি তুমি থাকো তোমার যদি তুমি লিডারশিপটা গ্রহণ করো তো এই জিনিসগুলো কিন্তু এই ঘোষণাটা অবশ্যই খুবই যথোপযুক্ত ঘোষণা এবং খুবই স্মার্ট এবং ম্যাচিওর এবং খুবই সুদক্ষ রাজনীতির পরিচয় বহন করে এই সমস্ত এই এই ঘোষণাগুলো কিন্তু যেটা হচ্ছে মানুষের মধ্যে আপনার আতঙ্ক নয় ভীতি নয় কিসে আপনার ভীতি উৎসাহ ছড়াতে হবে আবার গুজবও নয় যে আমি যুক্তরাষ্ট্র ওইখানে হাসিনাকে স্যাংশন দিয়ে তার ইয়েকে বের করে দিবে তাকে নিয়ে ওইখানে অমুককে বসাই দিবে এগুলোও নয় নিয়মতান্ত্রিক যে বিষয়গুলো সেটির প্রতি আপনাদের যেতে হবে আপনাদের সঙ্গে সারা দুনিয়া আছে এটা কি বলে বোঝাতে হবে নাকি এটা নিয়ে কোনো সংশয় থাকার কোনো কারণ আছে যে বিএনপির এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন এই শ্রমিকদের যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন তিনজন শ্রমিককে জীবন দিতে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সাথে স্টেটমেন্ট ইস্যু করেছে বলেছে যে তারা এই তাদের কি তাদের দাবিটা কি যে তারা সংগঠন করার সুযোগ চায় আপনি সেটা দিবেন না আপনি তাকে মাত্র আট হাজার টাকা বেতন দিচ্ছেন আট হাজার টাকা দিতে সে বাসি বাড়ি ভাড়াই দিতে পারে না সে পঁচিশ হাজার টাকা দাবি করেছে যে আমাকে পঁচিশ হাজার টাকা বেতন দিতে হবে এই যে গার্মেন্টস মালিকগুলো যে ওভার ইনভয়েসিং করে আন্ডার ইনভয়েসিং করে যে বিলিয়ন ডলার সিক্সটি টু বিলিয়ন ডলার অ্যাকাউন্টিং টু ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় দুই দশক মানে এক ওয়ান এন্ড হাফ দশক প্রায় পন ষোলো বছরে তারা এটা সিক্সটি টু বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে বাংলাদেশ থেকে এবং এই এই গার্মেন্টস মালিকগুলো এগুলোর মধ্যে আছে তারা বিশাল শান শৌকতে থাকে আপনি প্রত্যেক গার্মেন্টস মালিকগুলোকে দেখবেন তারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তারা প্রাইভেট হেলিকপ্টার তারা মানে ওই বড় বড় জায়েন্টগুলো এবং কোনোটা বিজনেস ক্লাস এবং এই কি বলে ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া চলে না তারা কেন তুমি তুমি ইকোনমিতে চড়ো 
তোমার ইয়েকে পঁচিশ হাজার টাকা দাও তুমি তো রাস্তার লোক ছিলা তুমি তো এই এই শ্রমিকের উপর ভিত্তি করে তুমি আজ বিশাল বিত্ত বৈভবের মালিক হয়েছো তুমি আর তোমার শ্রমিকের রক্ত তুমি কেড়ে নিচ্ছ আর প্রধানমন্ত্রী বলতেছে যে তোমরা কাজে যাও না হলে গ্রামে চলে যেতে হবে কত রকমের বিভৎস এক্সকিউজ মি কি পরিমাণ মানে লুটের আয়রা কি পরিমাণ নৃশংস হলে পরে একটা প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের কথা বলতে পারে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে তো এই যে শ্রমিকদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে তোমরা আজকে বিত্ত বৈভবের মালিক হয়েছো তাদেরকে তাদের পাওনাটুকু দিচ্ছ না তাদেরকে জীবন দিতে হচ্ছে তারা সংগঠন করা তার লেজিট স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলেছে এটা তাদের লেজিট রাইট তো তাদের ইউনিয়নকে এক্সারসাইজ করা তোমরা তাদেরকে গুলি করে পাখির মতো গুলি করে মাছ সুতরাং বাংলাদেশ আজকে সব দিকে আক্রান্ত কিন্তু গোটা দুনিয়া বাংলাদেশের সঙ্গে আছে আপনি টেলিগ্রাফের রিপোর্টটি দেখুন শুধু টেলিগ্রাফের রিপোর্ট আপনি নিউইয়র্ক টাইমস এর রিপোর্টটি দেখুন একদম লাইন বাই লাইন বলে দিয়েছে যে সরকার যে অর্কেস্ট্রেটেড সরকার মনে হচ্ছে করেছে আমাদের সিলেটি ভাষায় একটা প্রবাদ আছে যে আগ্রা বেটির লাজ নাই দেখরা বেটির লাজ মানে সে প্রকাশ্যে পায়খানা করতেছে এইটার নাম এইটার কোনো দোষ নাই কিন্তু ও দেখবে কেন এটা তার অপরাধ তাকে ধরতে হবে ও বলবে কেন সে পিটার হাসকে হুমকি দিচ্ছে অ্যাম্বাসেডার পিটার হাসকে মেরে ফলবে তাকে জবাই করবে এটা দোষ না ও বললো কেন এটা দোষ আরে ভাই তোমরা দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তো এখন আমি বলে রাখি যারা সিকিউরিটি ফোর্সে আছেন যারা ইন্টেলিজেন্সে আছেন যারা পুলিশে আছেন এই দেশটা কিন্তু সকলের সবার আপনারা একজন মানুষকে কেবলমাত্র একজন পলিটিক্যাল লিডারকে ক্ষমতায় রাখার জন্য উইদাউট এনি ম্যান্ডেট এই রিস্কটা নিয়েন না এই খেলাটা খেলবেন না আপনারা দয়া করে কারণ এখনো সময় আছে এখনো তারা অনেকগুলো বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে আছে কিন্তু এভরি ডেপ্লোম্যাটিক ভাষা একটা কথা বলে আর কি মানে এটা বলে এভরি এভরি অপশন ইজ অন দ্য টেবিল আপনি সব টেবিল আপনি যুক্তরাষ্ট্রকে এরকম ভাববার কোনো কারণ নাই যুক্তরাষ্ট্র যদিও তারা ভিজিবল এই ধরনের অ্যাকশনে তারা যায় না কিন্তু এটা মনে করার কারণ নাই যে আপনি যুক্তরাষ্ট্রকে হেনস্থা করবেন অপমান করবেন তাকে তার বাধা হয়ে দাঁড়াবেন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হবেন আর যুক্তরাষ্ট্র শুধুমাত্র কতগুলো বিবৃতি দিয়ে তাদের দায়িত্ব সারাবে এটার কারণ নাই আপনি দেখেছেন না যে ভারত জাতিসংঘ তরফে জাতিসংঘকে তার তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে অথচ মেম্বার স্টেট বাংলাদেশ এটা বাংলাদেশ এটার অংশীদার জাতিসংঘের তরফ থেকে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি করে চিঠি দেওয়া হয়েছে এই চিঠি শুধুমাত্র চিঠির মধ্যে আছে এরপরে দেখবেন আর অনেকগুলো কনসিকুয়েন্স তৈরি হবে আমি কোনো মানে স্পেসিফিক বলছি না আমি বলছি না যে পিস কিপিং এবং অন্যান্য বিষয়গুলো কিন্তু যেগুলো আপনারা দেখতে পাবেন ভিজিবল হবে তখন হবে কি সকলে মিলে কিন্তু গর্তের মধ্যে পড়বেন বরং এখন এখনো সময় আছে এই অবৈধ অনির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতায় রাখবার জন্য অথবা তাকে একটা নির্বাচন নামে খেলা মঞ্চস্থ করে ক্ষমতা তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য নিজেকে দেশকে সমাজকে রাষ্ট্রকে আপনারা হুমকির মধ্যে ফেলবেন না চিঠি একই চিঠি তিনটা দলকে দেওয়া হয়েছে বলে তুমুল আলোচনা সৃষ্টি করেছে এর মধ্যে জাতীয় পার্টির সাথে দেখা করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস তাদের চিঠিটা পৌঁছে দিয়েছেন বিএনপিও চিঠি হাতে পেয়েছে বলে জানা গেল আওয়ামী লীগ গতকাল রাত পর্যন্ত পাইনি আমি যতদূর শেষ খবর দেখলাম আজ হয়তো তাদের হাতে যাবে হ্যাঁ আমি যেন ডোনাল লুর চিঠির কথা বলছি যেটা বাংলাদেশের তিনটা প্রধান দলকে তিনি লিখেছেন যেটা জানাব পিটার হাস প্রথম পৌঁছে দিয়েছেন জাতীয় পার্টির হাতে ডোনাল্ড লুকে নিয়ে আগেও আমরা অনেকবার কথা বলেছি তাকে আমরা চিনি তিনি মার্কিন তার সিনিয়রদের সাথে অনেক সময় অ্যাকাম্পেনি করেছেন নিজে এসেছেন কথা বলেছেন নিজে আলাদাভাবে আমরা মনে করতে পারব মিস উজরা জিয়া যখন বাংলাদেশে আসলেন উনি মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট মানে আন্ডার সেক্রেটারি পজিশনটা হচ্ছে আমরা জানিওয়ার সব সেক্রেটারি তো আন্ডার সেক্রেটারি জনাব লুয়ের ওপরে লু হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তার নিচের পোস্ট এবং জনাব লু সাউথ এবং সেন্ট্রাল এশিয়া মানে ওই যে কতগুলো সোভিয়েট ইউনিয়নের স্থান আছে তাজাকস্তান কাজাকস্তান উজবেকিস্তান এরা এবং আমাদের দক্ষিণ এশিয়া এবং আমি আরেকটু মনে করিয়ে দেই দক্ষিণ এশিয়াতে ভারত ছাড়া সার্কের বাকি দেশগুলোর দায়িত্বে আছেন আফ্রিন আক্তার তো এই হচ্ছে মোটামুটি স্ট্রাকচার এবং ডোনাল্ড লু খুব আলোচিত হয়েছেন আমাদের দেশে আমরা চিনি তাকে উনি বাংলাদেশে একা এসছেন কথা বলেছেন মিডিয়ার সাথে আমি মনে করিয়ে দেই যাদের মনে নেই আমেরিকা যখন প্রথম ভিসা নীতি বাংলাদেশে ঘোষণা করে তখন ডোনাল্ড লু চ্যানেল আইয়ের জনাব জিল্লুর রহমানের সাথে কানেক্টেড হয়ে সেটাকে আরও ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই মনে পড়ছে আমাদের আর উনি আসলে অনেক বেশি আলোচিত হয়েছেন আরও আগে আমাদের মনে থাকার কথা উনি বিভিন্ন জায়গায় যান নেপালে গেছেন শ্রীলঙ্কায় গেছেন কিন্তু পাকিস্তানে 
যখন টালমাটাল অবস্থা ইমরান খানের সরকার নিয়ে তখন ইমরান খান প্রকাশ্যে অভিযোগ করেছিলেন তাকে মানে তার সরকার পতনের পেছনে মূল দায়ী জনাব ডোনাল্ড লু তখন থেকে তার সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি যাই বলুন না কেন বিশেষ করে ক্ষমতাসীনদের কাছে একটা বিরাট পরিস্থিতি তৈরি হলো যে ইনি রেজিম চেঞ্জের সাথে সম্ভাব জড়িত তীব্র আমেরিকা বিরোধী কথাবার্তা তখন ইমরান বলছিলেন যদিও ইমরান খান পরে বুঝতে পেরে আমেরিকা বিরোধী অবস্থান থেকে নিজকে সরিয়ে এনেছিলেন যাই হোক সেই ডোনাল্ড লুর একটা চিঠি পৌঁছে দিয়েছেন বেশ কতগুলো জিনিস প্রমাণিত হয়েছে চিঠির কন্টেন্ট নিয়ে আসব কিন্তু প্রথম যে সব জিনিসটা ক্লিয়ারলি প্রমাণিত হলো সেটা হচ্ছে এরকম মানে আমরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে আগামী নির্বাচনে বিদেশিদের প্রভাব দুই প্রধান দলই স্বীকার করে নিয়েছে এটা খুব সিগনিফিকেন্ট বিএনপি দীর্ঘদিন থেকে বলছে আন্দোলন বিরোধী সহ অন্য যে বিরোধী দলরা আছে সবাই বলছে বিদেশিদের অবস্থান আন্দোলনের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে এটা তাদেরকে মোটিভেটেড করে উৎসাহিত করে কাজটা তারা করবেন কিন্তু এটা তাদের জন্য পরিস্থিতিকে তাদের অনুকূলে থাকার ক্ষেত্রে কাজ করছে সরাসরি ওয়েলকাম করেছেন আওয়ামী লীগ দীর্ঘ সময়ে পাত্তা দিচ্ছি না আমরা বিরাট শক্তিশালী আমরা এই করে ফেলব তেই করে ফেলবো আমরা স্বাধীন দেশ আমাদের এখানে আমেরিকা নাক গলাবে কেন ওই দেশ নাক গলাবে কেন আমেরিকাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা পিটার হাসকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া কি বাদ রেখেছে তারা তারা সব কিছু করেছেন পাত্তা দেন নাই কিন্তু আর পারা যায় নাই শেষ পর্যন্ত বাইরের সাথে একটা সেলফিকে নিয়ে বিরাট মাতামাতি রাস্তায় বিলবোর্ড বিরাট কিছু হয়ে গেছে পিটার হাসেন মুরব্বীদের সাথে মুরব্বীদের ম্যানেজ করে ফেলেছে যেন বাবাইদুল কাদের এবং সেই ঐতিহাসিক আমরা ওইভাবে বলি না ঐতিহাসিক এটা হয়ে গেছে আমেরিকার দিল্লিকে প্রয়োজন দিল্লি আছে আমরা আছি সব তলে তলে সব ম্যানেজ হয়ে গেছে সো ক্ষমতাসীনরাও এখন বিদেশিদের প্রভাব তার মানে দিল্লিকে ম্যানেজ করে তার মাধ্যমে আমেরিকাকে ম্যানেজ করেছে বলে একটা বার্তা সরকারি দল দিতে চেয়েছিল আমি ওই জায়গাটায় আসতে চাইছি এবং দুদিন আগেই আমরা টু প্লাস টু যে ডায়ালগ হলো আমেরিকার এবং ইন্ডিয়ার মন্ত্রীদের সেখানে ইন্ডিয়ার সচিব আমরা খুব বলছিলাম যে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং যেভাবে উনি বলছেন তাতে বোঝা যায় লাভটা ভয় নেই উনি বলেছিলেন যে আমরা জানিয়েছি এটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় মানে রাশা চায় না যেভাবে বলে ঠিক সেভাবেই বলেছে সেটা বাংলাদেশের সংবিধান মতো যা যায় জনগণই ঠিক করবে লাভ যে হয় নাই তার প্রমাণ নির্বাচনকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে মনে করছে না আমেরিকা আগে যেমন ছিল তার একদম ক্লিয়ার নজির এই বলার সাথে সাথে একটা জিনিস প্রমাণিত হয়ে গেল আমেরিকাকে ইন্ডিয়া বলেছে আমেরিকাকে ইন্ডিয়া বলছে বলে আমি দীর্ঘদিন থেকে বলেছি এই সচিব বলার আগেও কিন্তু আমেরিকা আগেও পাত্তা দেয় নাই এবারও পাত্তা দেয় নেই আমেরিকার একটা পার্টনার ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার গায়ে পড়ে কোনো একটা মেসেজ দিতে চাইলে সে শুনতে পারে শুনেছে কিন্তু কোনো রকম কিছু বলে না এবং তার অবস্থানটা আমি ওই ভিডিওতেই বলেছি আমেরিকা তার অবস্থান পাল্টাবে বলে আমরা কেউ বিশ্বাস করি না মনে করি না এবং তা একদম স্পষ্ট হয়ে গেল আবার বাংলাদেশের নির্বাচন কেমন হতে হবে কি হতে হবে সেটা নিয়ে আবার আমেরিকা বলেছে তাদের চিঠিতে কি বলা হয়েছে বা চিঠির কন্টেন্ট কি সেটা নিয়ে আমেরিকার যে দূতাবাস বাংলাদেশে সেখানে একটা বিবৃতি এসছে স্টিফেন ইভ্যালি মুখপাত্র ইভ্যালি স্টেটমেন্ট দিয়েছে সেখানে মধ্যে বলা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ উপায়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায় যুক্তরাষ্ট্র সব পক্ষকে সহিংসতা পরিহার এবং সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিপক্ষপাত করে না বিবৃতিতে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র সব পক্ষকে কোনো ধরনের পূর্ব শর্ত ছাড়া সংলাপে বসার আহ্বান জানাচ্ছে এতে বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণা করা ভিসা নীতির বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় এ প্রসঙ্গে বলা হয় যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রক্রিয়ায় ভিসা নীতি থ্রি সি প্রয়োগ করা হবে এরপর এসে এটা হলো তাদের অফিসিয়াল বিবৃতি এবং জনাব মুজিবুল হক চুন্ন জাতীয় পার্টির মহাসচিব এই বৈঠকের পর উনি বলছেন এই চিঠি বাংলাদেশের তিনটি দলকে দেয়া হয়েছে সেই চিঠিতে বাংলাদেশের অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায় আমি এই জায়গাটাতে আসলে আসতে চেয়েছিলাম যেন চুন্নুর সাথে দেখা করেছে এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আমি আগেও একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়েছি মানে আমেরিকানদের সাথে মিটিং করে হাফ ছেড়ে বেঁচে যেন বোবায়দুল কাদের রীতিমতো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আনন্দ প্রকাশ করে বলছেন আমেরিকা কিন্তু অবা অংশগ্রহণ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নির্বাচনের কথা বলে না এখানে চুন্ন শুধু বলার কথা না জনাব চুন্ন যা বলেছেন তার বাইরেও শর্তহীন সংলাপের কথা আমেরিকা বলছে 
জনাব চুন্নুর দীর্ঘ সময় কথা বলেছেন আমি সেটা নিয়ে আমার কিছু টেক আছে আমি শেষের দিকে বলবো আবার কিন্তু এখানে কি হচ্ছে শর্তহীন সংলাপে বসতে সরকার কেউ বলছে কেন বলছে খেয়াল করি সরকার তো মনে করছে একটা দলের নির্বাচনে আশা বানা আসার অধিকার আছে অকুত ঘাবারে কো সাংবিধানিক দায়িত্ব সরকারের নাই যে বিরোধী দলকে আনতে হবে ক্ষমতায় কথা সত্য একই রকম কথা আওয়ামী লীগের নেতাদের মুখ থেকেই আসছে নির্বাচন কমিশনের সাথে আওয়ামী লীগের যে প্রতিনিধি দল দেখা করেছেন আমি যদি ভুল না করি যেন ফারুক খান বেরিয়ে বলছে বিএনপিকে নির্বাচনে নিতে হবে এমন কোনো কথা সংবিধানে লেখা নাই আসলেই লেখা নাই কিন্তু বলা হচ্ছে শর্ত ছাড়াই বসবা তুমি আমাদের মনে থাকার কথা নির্বাচন কমিশনের সাথে বসেছিলেন জনাব পিটার হাস এরপর সেখানেও তিনি একটা সাংবাদিকদের সাথে অল্প সময় কথা বলেন সেখানেও আনকন্ডিশনাল ডায়ালগের কথা বলেন তারপর আমাদের অতি চালাক আইন মন্ত্রী চালাক মানে উনিই চালাক আমরা সব স্টুপিড আমরা বুঝি না উনি একটা ট্রিক করলেন ট্রিকটা কীরকম আগে যেন মোবাইদুল কাদের চারটা শর্ত দিচ্ছিলেন আমরা এখানে প্রধানমন্ত্রী পদে থাকবেন এ নির্বাচন কমিশন থাকবে সংসদ বহাল থাকবে এরকম তিনটা আরেকটা কি যেন চারটা শর্ত মানলে বিএনপি সাথে সংলাপে তারা বসতে পারে বলে বলছিলেন আইনমন্ত্রী চালাকি করে বলছেন আচ্ছা আমরা মানে সংবিধানের অধীনে শর্তহীন সংবিধানের অধীনে মানে নির্বাচন হবে এটা মেনে শর্তহীন সংলাপে বসব মানে সংবিধানের অধীনে বসা মানে ওই চারটাই একই কথা মানে প্রায় বলি মানে তারা সবাইকে আসলে যেন তেন করে দশ বছর ক্ষমতায় টিকে গেছে তো দুই নম্বরই করেও তারা আমাদের কেস টু পিট মনে করে তারা আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম